வெல்கம் டு ஹெலோ கிச்சன் എപ്പിസോഡിങ്ങനെ കഴിയുന്തോറും നമ്മുടെ ഫാമിലി ഹെലോ കിച്ചൺ ഫാമിലി വലുതായി വലുതായി വരാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ അത്ര അധികം ഫോളോവേഴ്സ് ആയി നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾറെഡി അപ്പം എല്ലാവരും മെസ്സേജസ് അയക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹെലോ കിച്ചൺ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സും ഇതൊക്കെ മെസ്സേജും അയക്കാം കോളും ചെയ്യാം ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ടിപ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ബാക്കിൽ ക്യാമറേൻ്റെ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന അവരെ പറയലുണ്ട് നമ്മളെ പറ്റിയും അന്വേഷിക്കാൻ പറയണേ എന്ന് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അന്വേഷണം കൂടി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനോട് ചേർത്ത് ഇങ്ങ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പുറത്ത് പോകുമ്പം നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന അറബിക് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ആലോചിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഷവർമ്മ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഷവർമ്മ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നാൽ പൊതുവേ ഒരു പറച്ചിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ അപകടമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ ഷവർമ്മ തയ്യാറാക്കാം ഷവർമ്മേനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ നാട്ടിലാണെങ്കിലും പോയസൺ ആവാനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് തഹീനി പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തഹീനി സോസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഷവർമ്മ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഗ്രില്ലില്ല നമുക്ക് ഷവർമ്മേൻ്റെ എന്താ റൊട്ടി ചെയ്യാറായി ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് ഉണ്ടാവുന്ന സംഭവം ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഷവർമ്മ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന ഭാര്യമാരോട് ഭർത്താക്കന്മാർ ഇപ്പം തന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇന്ന് കാണൂ ഗ്യാസിൽ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഷവർമ്മേൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഹെലോ കിച്ചണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് വരാം ചിക്കൻ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് അരിഞ്ഞു വെച്ച് ചൂടുകൊണ്ട് ചിക്കന് കുറച്ച് വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അപ്പം ചിക്കൻ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഇനി മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കിച്ചൺ ഡിഷ് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് വൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് നമുക്ക് തഹീനി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തഹീനി വേണം തൈര് വേണം ഇത് പാഴ്സ്ലി കുറച്ച് ഒരഗാനവും കുറച്ച് പാഴ്സ്ലിയും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ആണ് ഡ്രൈ പൗഡറാണ് ലെറ്റ് യൂസ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കുബൂസ് നമ്മൾ എത്ര ഷവർമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുബൂസ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഫൈ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓയിൽ കൂൺ ഓയിൽ കുറച്ച് ചൂടുള്ള വെള്ളം ഇനി തിരിച്ച് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആവശ്യമുള്ള ഒലീവ് ഓയിൽ ഇത് പാപ്രിക്ക പൗഡർ നേർ നേരത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ മുറുക്കൻ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യാപ്സിക്കം ഉണക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന പൊടിയാണ് ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് പാപ്രിക്ക പൗഡർ ഇത് ഗാർലിക് പൗഡറാണ് ഗാർലിക് ഉണക്കിയത് ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചി ആണെങ്കിലും വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണക്കി പൊടിച്ച് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടാനുണ്ട് ഗാർലിക് പൗഡറാണിത് കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് കുറച്ച് സിനമൺ പൗഡർ പിന്നെ മിക്സ് മസാല അറബിക് മിക്സ് മസാലയാണ് നമ്മളിതിൽ ചേർക്കുന്നത് ഓൾ സ്പൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലും നാട്ടിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് ഞാൻ കസിനോട് ചോദിച്ചു പെരുന്നാളിന് എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം ഇപ്പം കുറച്ച് മുന്നേ കഴിഞ്ഞ വർഷം നാട്ടിൽ വെക്കേഷൻ പോയപ്പം ഇപ്പം നാട്ടിലൊക്കെ മന്തിയല്ലേ ഹിറ്റ് അപ്പം ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ മന്തിയാക്കാൻ തരും പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാൾ കപ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഫുൾ എല്ലാവരും കപ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിരിയാണി അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയും ആ മലബാർ ബിരിയാണീൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ഉമ്മാവ് ഉണ്ടാക്കിയ ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലേ നിന്ന് മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ചെയ്യും നാട്ടുകാരാണെങ്കിൽ നാട്ടിലെല്ലാവരും ഇപ്പം അറബിക്കും കപ്സിയും മന്തിയൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് മിക്സ് മസാല കിട്ടും എവിടെയാണെങ്കിൽ ഏത് വിഭവക്കാണെങ്കിലും കിട്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഇത് ക്യുമിൻ ജീരകം പൊടിച്ച പൊടിയാണ് ഇപ്പോൾ ജീരകപ്പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാ ജീരകം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പൊടിച്ചാൽ മതി കുറച്ചൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് ഫ്ലേവർ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയും ചേരുവകളാണ് ചേരുവകൾ കണ്ടിട്ട് പേടിച്ചെണീറ്റ് ഓടേണ്ട വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിഭവമാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് 
ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ചിക്കൻ ഉള്ള ബട്ടർ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു സവോള വഴറ്റിട്ട് അത് കോണോയിൽ തന്നെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് ബാക്കി ചേരുവകളൊക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അരച്ച് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഒന്ന് തിക്കാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടിപ്പും കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് കാശ്യൂ നട്ട് ടേസ്റ്റ് കുറച്ചൊന്ന് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി കാണണം ബട്ടർ ചിക്കൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ടിക്ക് ആക്കി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിട്ട് ഇൻഷാല്ല അഭിപ്രായം വിളിച്ച് പറയാം കേട്ടോ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ എല്ലാവരും നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കോളിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും എന്താ പറയുക മിഞ്ഞാന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ കുഞ്ഞിപ്പത്രീൻ്റെത് അത് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു കോളർ വിളിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വീട്ടിൽ അപ്പം തയ്യാറാക്കി വെക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും പല പല രീതിയിലുള്ള കുക്കിങ്ങാണ് വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിൽ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് ഹെലോ കിച്ചണിൽ ഞാൻ എത്തുകയാണ് ഒന്ന് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് ബോറടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കനിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ചിക്കൻ്റെ മോയ്സ്ചർ പോകണം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് മാത്രം ഒന്ന് മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മളെടുത്ത ടിഷ്യൂ പതുക്കെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെക്കുക ചിക്കൻ പീസസ് അതിൻ്റെ മേലിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പം കെബാബൊക്കെ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിക്കൻ ഡ്രൈ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ആ മസാല ഒക്കെ അതിനകത്ത് കയറും ഈവൻ നമ്മൾ ജിഞ്ചർ ഗാളിക്ക് പോലും ചതച്ചതിൻ്റെ ആ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര വാട്ടറി ആയിട്ടുള്ളത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ശരിക്കുള്ള സത്ത് അതിനെ കിടുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങും പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ച് മാരിനേഷൻ പിടിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഒരുപാട് വാട്ടറി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറില്ല അതിൻ്റെ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഈ വെള്ളം ആ വെള്ളം ഒക്കെ കൂടി അങ്ങ് നമ്മുടെ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് പോയി പോകും ഇത് നമുക്ക് പതുക്കെ ആ ടിഷ്യു നമ്മുടെ ചിക്കണിൽ ചിക്കൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നമ്മുടെ ടിഷ്യൂലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ ഒന്ന് മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും ചിക്കൻ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ വെള്ളവും ഈർപ്പൊക്കെ മാറിയ ചിക്കനിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ചേരുവയായിട്ട് അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒലീവ് ഓയിൽ എക്സ്ട്രാ വേർജിൻ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി ആവും ഇനി അതിലേക്ക് ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചോട്ടെ കേട്ടോ അതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പോളം ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ടേസ്റ്റ് വൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ ഒരു അളവ് കണക്കാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഏകദേശം ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പാപ്രിക്ക പൗഡർ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ക്യൂമിൻ പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂണോളം വേണം കാരണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ശരിക്കുള്ള ഫ്ലേവർ എന്ന് പറയുന്നത് അറബിക് മിക്സ് മസാലയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം സിനമൺ പൗഡർ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ ഈ മസാലയൊക്കെ കൂടി ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഡ്രൈഡ് ഒറിഗാനവും പാർസലിങ് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു മിക്സ്ചറാണ് ഡ്രൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ രണ്ടും രണ്ടും കാൽ ടീസ്പൂൺ പോരാ മതി 
അതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മാരിനേഷനൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഓടി കളിക്കുകയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ വെള്ളം കളഞ്ഞ് ഓയിലാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ആ ചിക്കനിലേക്ക് തന്നെ ആ മാരിനേഷൻ പിടിച്ചങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ട ഒരു ഗ്രിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഒരു പാൻ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും മാരിനേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് കയറ്റാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് മലയാളികളാകുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്പൈസിനെസ് വേണം എന്ന് തോന്നും സ്പൈസിനെസ് വേണമെങ്കിൽ പാപ്രിക്ക കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇടാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആയാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അല്പം ഒന്ന് സ്പൈസി കുറച്ചൊരു സ്പൈസിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇത്രയും ചേരുവകൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ചിക്കണിന് നമ്മളൊരു മിനിമം ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്ത് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇതിനെ പാൻ ഗ്രില് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഹലോ വെൽക്കം ടു ഹലോ കിച്ചൻ ആ പറയൂ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എവിടുന്നാ വിളിക്കുന്നേ ഹസീനു ഓക്കെ വളരെ വെറൈറ്റി പേരാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കാം അസീനു എന്ന് സ്പെൽ ചെയ്യോ ഹസീന ആണോ ഞാൻ ഹസീനു എന്നാ കേട്ടെ ഇയ്യടാ ഹസീന എന്റെ ഉമ്മാന്റെ പേരാണ് വെറൈറ്റിയേ അല്ല കേട്ടോ പഴയ പേരായി പോയി ഷേ ആകെ കൊളായി എന്റെ ഉമ്മാന്റെ പേര് ഹസീന എന്നാണ് കേട്ടോ പറയൂ ഹസീന എന്താണ് ഇന്ന് വിളിച്ചത് നമുക്ക് ടിപ്പ് പറഞ്ഞുതരാനാണോ റെസിപ്പി പറഞ്ഞുതരാനാണോ ഡൗട്ടിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു കുഴപ്പമില്ല ചോദിക്കും അതായത് നമ്മള് ചിക്കൻ സ്റ്റ്യൂ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ കൊഴുപ്പ് കൂട്ടാനല്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒന്ന് തിക്കാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ സ്റ്റ്യൂ സാധാരണ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ടിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ സ്റ്റൂ ആക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് സ്റ്റൂ ആക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ആക്കുമ്പം സാധാരണ കുറച്ച് വലിയ വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പീസ് ആക്കൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരൽപ്പം കുറച്ച് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പീസും കൂടി ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ പ്രഷർ കുക്കർ നന്നായിട്ട് വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൊഴുപ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് തിക്കായി കിട്ടും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങയുടെ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒന്നാം പാല് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒന്നൊഴിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു തള വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തിക്കാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നല്ല എന്താ പറയുക സ്റ്റ്യൂക്ക് നല്ലൊരു തേങ്ങപ്പാൽ ഫ്ലേവറും ഉണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റ്യൂ നല്ല തിക്കായിട്ടും കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും ഇൻഷാല്ല ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സ്റ്റ്യൂ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വിളിക്കുകയും വേണം നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കാം കാണാറുണ്ടായല്ലോ കിച്ചൻ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പം ഇൻഷാല്ല ഒരു പ്രാവശ്യം എന്തായാലും നമുക്ക് നേരിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു സലാം താങ്ക് യു ഫോർ കോളിംഗ് ബൈ ബൈ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷവർമയിൽ മാരിനേഷനൊക്കെ കൊടുത്ത് ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക കളറ് മസാല കളറ് പിടിച്ച് റെഡിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് പാൻ ഗ്രിൽ ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സാധാരണ ഗതിയിലാണ് നമുക്കൊരു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഓവനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു ഓവൻ ട്രേയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ശരിക്കും ആ ഒരു സ്മൂക്ക് മണവും കിട്ടും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് പാൻ ഗ്രിൽ ചെയ്താലും ടേസ്റ്റിന് യാതൊരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം പാൻ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് ഒരൽപ്പം ഒലീവ് ഓയിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിട്ട് 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 കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഏരിയയും നല്ലോണം ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടണം നമ്മൾ ടെൻഡറൈസ്ഡ് ചിക്കൻ പീസ് ആണ് ബോൺലെസ് പീസ് ആണെങ്കിൽ അധികം ടൈം എടുക്കില്ല വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഹെലോ കിച്ചൻ്റെ ഒരു കിച്ചൺ ഇപ്പം പല നാഷണാലിറ്റീസിനും മണക്കാൻ ഒരേപോലെ തോന്നും കാരണം ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മണക്കാൻ ഷവർമ്മയുണ്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒരു എപ്പിസോഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ഫുഡ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് ഉണ
പിന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഞാൻ എന്താ അധികം ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസും ഷേക്ക്സും ഒന്നും കാണിക്കാത്ത വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഒരു എപ്പിസോഡ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സ് ഒക്കെ അവിടെ മുറിച്ച് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രൂ ഒക്കെ അത് കഴിച്ചു കേൾക്കും ചിക്കൻ ആകുമ്പോൾ പച്ച ചിക്കൺ ആരും എടുത്ത് കഴിക്കില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ധൈര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ചിക്കനും ഷവർമ്മ കാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഷവർമ്മ റെഡിയായോ ഷവർമ്മ റെഡിയായോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷവർമ്മേൻ്റെ ചിക്കൻ ഒന്ന് റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊട്ടേറ്റോ ഒന്ന് ആവി ഏറ്റിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് തയ്യാറാക്കണം സ്റ്റോർ ബോട്ട് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആവി കയറ്റി ജസ്റ്റ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് കട്ടിങ്ങിൽ മുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആവി കയറ്റി അതിന് വീണ്ടും ഒന്ന് ഒന്ന് പൊരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് രണ്ടാമത് പൊരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്രിസ്പി ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് കിട്ടും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രോസൺ വാങ്ങിയിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റും മഴയും കാണുന്ന പോലെ ഞാനിപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞ സ്റ്റോർ ബോട്ടാണ് ഫ്രോസൺ വണ്ണാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രോസൺ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഒന്ന് പൊരിച്ച് കോരാം അത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തഹീനി സോസ് ആക്കാം ഞാൻ മറന്നിട്ട് ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആദ്യം തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തഹീനി സോസിലേക്ക് പോവാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈ പൊരിക്കാം പാരലലി നമുക്ക് നമ്മുടെ തഹീനി സോസിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ നോക്കാം തഹീനി സോസിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ തഹീനി പേസ്റ്റ് വേണം തഹീനി പേസ്റ്റ് വേറൊരു എപ്പിസോഡിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെളുത്ത എള്ള് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അരച്ചതാണ് സെസമി ഓയിൽ തന്നെ അരച്ചിട്ടും ഉണ്ടാവും അല്ലാണ്ട് നോർമൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അരച്ചിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത്ത് തൈര് വെളുത്തുള്ളി ചൂടുവെള്ളം ഇളം ചൂടുവെള്ളം കാരണം തഹീനിയും തൈരും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ കൂടി നന്നായിട്ട് യോജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരല്പം ചെറുനാരങ്ങ നീരും അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് മുരിഞ്ഞ് മുരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ തഹീനി പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം പോകാം അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാമറ വരെ ചൂടായി അപ്പോഴത്തേക്ക് ഓയിൽ എക്സ്ട്രാ ചൂടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓയിലിന് വീണ്ടും ഒന്ന് ചൂടാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ ചൂടായിനൊന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫ്രൈസ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വേ പൊരിച്ചെടുക്കാം അതൊന്ന് പൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഷവർമ്മ ഇവിടെ ഷവായി ചിക്കണിനെ പോലെ ആയിപ്പോയി അതൊക്കെ അങ്ങ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് യെസ് നോക്ക് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക മസാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നല്ല സ്പൈസി ഷവർമ്മ മിക്സ് ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണ്ട വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷവർമ്മ മിക്സ് മതിയെങ്കിൽ സെയിം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഹാഫ് പോർഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ പാൻ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ആ പാനിൽ കടന്ന് മൊരിയാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മീൻ വയൽ നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഏകദേശം ഒന്ന് പൊരിഞ്ഞ് പൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിനെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈ വീട്ടിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഫ്രോസൺ ആക്കി കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ചെയ്യണം എന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ പതുക്കൊന്ന് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ചൂട് നമുക്ക് ഫ്രൈസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വേവിച്ച് പൊരിച്ച് വീണ്ടും ഒന്നിട്ട് പൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നമ്മളിപ്പം പൊരിച്ച ഫ്രൈസിനെ പതുക്കെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ തഹീനി പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈസിനൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് തഹീനി പേസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യാം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നാല് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഷവർമ്മ റോൾ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ട
നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ ചൂട് വെള്ളമാണ് പിന്നെ ഒരു പുളി ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീര് കാരണം നമ്മൾ ഷവർമയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുളി ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക തഹീനി പേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഷവർമ ഇപ്പം നം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതേ ഒരു ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടും ഷവർമ റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് റോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനും ഒരു ചെറിയ പുളി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഷവർമ മസാലയിലധികം പുളി ചേർത്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഹീനി പേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സാധാരണ നമ്മൾ കുറേ ലിക്വിഡ് ഐറ്റംസ് ഒരുമിച്ച് ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് തിക്ക് തിക്കായിട്ട് വരുന്ന കാണുന്നത് തഹീനി പേസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ലൂസായിട്ട് വരികയല്ല തഹീനി പേസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർത്ത് ഇളക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തിക്കൊരു പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇളം ചൂട് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ഇളക്കി ഇളക്കി വേണം യോജിപ്പിക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് വെക്കാം കുറച്ചൊരു ഫ്രീ ഫ്ലോയിങ് തഹീനി പേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാകും ചില കുട്ടികൾ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ റോൾസ് ആയിട്ടും ഷവർമ പോലത്തെ ഐറ്റംസ് ആക്കി കൊടുക്കുക അവർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും കഴിയുന്ന നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡ് വാങ്ങി ശീലിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചും ഒന്ന് ശീലിക്കും പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും നമ്മുടെ തടി തടി വെക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ തടി വെച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷവർമ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് കുറച്ച് ലെറ്റ്യൂസ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തഹീനി പേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രൈസ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതെല്ലാം റെഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ റോളിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വെള്ളവും സംഭവം ഒന്ന് മാറ്റി നമ്മൾ തഹീനി ഒരു കട്ടിങ് ബോർഡ് എടുത്ത് നമുക്ക് ലെറ്റ്യൂസ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഷവർമയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ബേർഗർ ആക്കുകയാണെങ്കിലൊക്കെ ഐസ് ബേർഗ് ലെറ്റ്യൂസ് ആ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ നമുക്ക് ലോക്കലി വാങ്ങുന്ന ലെറ്റ്യൂസ് ആണെങ്കിലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ എടുക്കാം ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്ക് ഒരു കുബൂസ് ജസ്റ്റ് സെൻറ്റർ നിന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കാം കുബൂസ് ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വലിച്ച് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തഹീനി പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ലെറ്റ്യൂസ് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഷവർമയിൽ കുറച്ച് പിക്കിൾഡ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് പിക്കിൾഡ് ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പിക്കിൾഡ് ഐറ്റംസ് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം ഇനി കുറച്ച് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഒരു ചിക്കൻ ചാടി പുറത്തേക്ക് പോയി അത് നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ പൊരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് നല്ല റിച്ച് ആയിട്ട് ഏതായാലും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് നല്ല ലാവിഷ് ആയിട്ട് ഫില്ലിംഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മേലിലായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ കഹീനി പേസ്റ്റ് വെക്കുക ഒന്ന് സംഭവം റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് ജംഷിത തെരുവ് തെരുവ് ചവർമ്മ തെരുവെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വീട്ടിൽ 
പ്രേക്ഷകരോട് ഒന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഷവർമ്മ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഷവർമ്മ ട്രൈ ചെയ്യണം ഇനി ഷവർമ്മ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തുനിന്ന് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കഴിക്കാം ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഓയിലൊക്കെ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കിച്ചണിലേക്ക് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ജുമാനത്തും ഇൻഷാല്ല അടുത്ത എപ്പിസോഡ് സോ അൻഫുൾ ദൈ ഫ്രം യോർ ജുമാൻ